আসসালামাইকুম আশা করি নিশ্চয়ই ভালো আছেন সুস্বাগতম সেলফ লাইফের পক্ষ থেকে তো নতুন একটা টিপস নিয়ে আবার হাজির হলাম আপনারা হয়তো জানেন খুব কমন একটা ব্যাপার ইমো তো ইমো ব্যবহার করে না বা ইমো চিনে না এখনকার ডিজিটাল জগতে খুব কম মানুষে খুঁজে পাওয়া যাবে সবাই ইমোর সাথে পরিচিত ইমো সাথে আসলে অ্যাকচুয়ালি আমাদের অনেক ভালোই হয়েছে ইন্টারনেটে ডলার খরচ করে যারা প্রবার জীবন কাটা বা যারা দেশে ফোন কল রিচার্জ করে কথা বলে অথচ প্রখনই ইন্টারনেট কানেকশান আছে বা ডাটা কেবেল আছে ওয়াইফাই আছে আপনি চাইলে ইমোতে খুব ইজিভাবে কথা বলতে পারেন তো ওই ইমো নিয়ে আজকে মজার মজার দশটা টিপস নিয়ে হাজির হলাম আশা করি আপনি এগুলি আপনার ফোন ইউসের ক্ষেত্রে বা ইমো ইউসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে থাকলে অনেকে উপকৃত হবেন বা অনেক মজা পাবেন আশা করি পুরো ভিডিওটা দেখবেন দেখলে অবশ্যই ভালো লাগবে আর আপনার ভালো লাগায় আমাদের সার্থকতা ভালো লাগলেই অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আর বেলাইকান অবশ্যই ক্লিক করবেন আর পারলে আপনার ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করবেন আশা করি তারও উপকারে আসবে সত্যি টিপসগুলি দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন এটা অনেক মজাদার ব্যাপার বা এটা অনেকে জানেই না বা অনেকেও চিন্তাও করে না যে ইমোতেও এগুলি সম্ভব বা ইমোতে এগুলি করা যায় তো সাথেই থাকুন আর দেখতে থাকুন সেলফ লাইফ আশা করি ভালো লাগবে তো আর বেশি কথা না বললে চলেন শুরু করা যাক চলে আসি সরাসরি ইমোতে এটা হচ্ছে আমার ইমো তো এ হচ্ছে আমার প্রথম এসে মোবারক সাফি চলে এসে আমি এখন চাট করব তো ডিফল্ট সেটিংয়ে কিন্তু আপনার সাদা থাকে সম্ভবত এটা আমার আগে থেকে চেঞ্জ করা ছিল তো আপনি চাইলে কিন্তু যে কোনো একটা থিমস কালার ব্যবহার করতে পারেন আপনার পছন্দ মতো এই যে এটা আমি মেরুন ব্যবহার করলাম অথবা বেগুনি তারপর চেঞ্জ করলাম এই যে এটা আমি অরেঞ্জ ব্যবহার করলাম হ্যাঁ সাদা দেখতে কেমন লাগে অথচ এটা কিন্তু রঙিন হয়ে গেছে আপনি চাইলেই যে কেউই থিমস ব্যবহার করতে পারেন শুধু আপনি অনেক সহজ যখন আপনার কারো আপনার প্রিয়জনের সাথে চ্যাট করতেছেন প্রায় আপনার হাতের ডান পাশে উপরে থ্রি ডটে ক্লিক করেন এরপর এই যে চার্ট কালার ডিলেট চার্ট স্টোরি তো খুব সহজে আপনি চার্ট কালার চেঞ্জ করে নিতে এই যে নিজের পছন্দ মতো ব্যবহার করতে পারেন এগুলো প্রথম এবার দ্বিতীয়টাতে আসি আপনারা হয়তো জানেন ব্যক্তিগত প্রয়োজনে বা যে কোনোভাবে আমরা যখন ফোন ইউজ করি অনেক সময় মেজরিটি পার্সেন্ট মানুষই চা ফোন ভাইব্রেশন করে রাখে বা সাইলেন্ট করে রাখে তো ইমো নোটিফিকেশান এমন কোনো লোক নাই যে ইমো নোটিফিকেশান চেনে না বা জানে না বা অনেক সময় আপনি বিভ্রান্তিতে পড়ে যান যে আপনার এই সময় কলের দরকার ছিল না বা ইমার্জেন্সি কোনো কাজ করতেছেন ঠিক ওই সময় নোটিফিকেশান আপনার আসতো আপনি চাইলে সেটাকে হাইড করে রাখতে পারেন অথবা নোটিফিকেশান রিংটুন চেঞ্জ করতে পারেন তো সেই জন্য আপনাকে কী করতে হবে হাতের বাম পাশে যে থ্রি ডটে চলে আসেন তারপর সেটিংসে যান সেটিংস যাওয়ার পরে যে নিচে আসেন নিচে আসার পরে এখন নোটিফিকেশান তো আপনি দেখেন এখানে নোটিফিকেশান গ্রুপ নোটিফিকেশান নোটিফিকেশান টোন ডিফল্ট রিং টোন এটাকে আপনি চাইলেই আপনার সেট থেকে যে কোনো একটা ইউজ করতে পারেন ইচ্ছে মতো যে কোনো একটা সেট করলেই আপনার হয়ে গেল তো আমি ডিফল্ট রিং টোনে রাখলাম এরপর আপনি হয়ে গেল আপনি রিং টোন চেঞ্জ নিয়ে যেটা পছন্দ হবে তাকে রিং টোন চেঞ্জ করতে পারলেন হয়ে গেল নোটিফিকেশান বা আপনি চাইলে সেটাকে অফ করেও রাখতে পারেন তো নোটিফিকেশান সেটিং হয়ে গেল চলেন এবার দ্বিতীয় সেটাতে যাই আপনি জানেন ইমো রিং টোন এত বেশি সাউন্ড বা এত হাই ভলিউম যে অনেক সময় আমরা বিরক্ত বোধ করি বা অনেক সমস্যায় পড়ে যায় এটার জন্য তা আপনি চাইলে কিন্তু এটাকে আপনার নর্মাল করে ফেলতে পারেন অথবা আপনার পছন্দ মতো রিং টোন সেট করতে পারেন বা ইমোতে কথা বলেন এটা আপনি যদি আমি জি ফিল্ড মনে করেন এটা অন্য একটা রিং টোন ব্যবহার করে আপনি মনে করবেন যে আপনার ফোন থেকে কথা বলতেছে অথচ ওটা ইমো চলতেছে চলেন সে দেখি বাম দিক থেকে আপনি যখন থ্রি ডটে যাবেন একই আপনার সেটিংসে যান সেটিংসে গিয়ে এই যে নিচে আসেন নিচে আসার পর আপনার এখানে নোটিফিকেশান ডিফল্ট রিং টোন নোটিফিকেশান টোন আপনার এখানে যখন আপনি আপনার রিং টোন চেঞ্জ করবেন এই যে নির্ধারিত একটা রিং টোন ই করে নিতে পারবেন অনেক সিম্পলি তো 